ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സോ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ ആംബിയർ വൺ ഓം പ്രസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഐ എക്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എക്സ് വി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ആംബിയർ ടു ഐ എക്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോഡ് അനാലിസിസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടു നോഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നോഡും സെക്കൻഡ് നോഡും രണ്ടേ രണ്ട് നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോഡിക്കേഷൻ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ നോഡിക്കേഷൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നോഡിൽ നിന്ന് നോഡ് എപ്പോഴും മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം ലീവ് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നോഡ് വണ്ണിൽ നോഡിക്കേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ആ നോഡ് വണ്ണിൽ വി വൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ നോഡാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഈ കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി ടു ഇത് നോക്കുക ഈ നോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാക്കിയായി ത്രീ വി ടു പ്ലസ് വൺ വൺ ആംബിയറും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സിമിലർലി നോഡ് ടു നോഡ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം നോഡ് ടുവിന് വേണ്ടി ഓക്കെ നോഡ് ടു നോഡ് ടു നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോഡ് ടു നോഡ് ടു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എല്ലാം തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് വരേണ്ടത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോഡ് ടുവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പം ഇവിടെയും ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരേണ്ടത് നോഡ് ടുവിൻ്റെ എടുക്കുമ്പം വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആ വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നോട് നമ്മൾ നോക്കാം അടുത്ത നോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ടു ഈ ലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ടു ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് ഐ എക്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഐ എക്സ് റൈറ്റ് ഐ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എക്സ് ഐ എക്സിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഐ എക്സിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സോ ഐ എക്സ് ഇക്വൽ ടു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു റൈറ്റ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഐ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ഐ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കറണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു ടു ആംബിയറും ഇവിടെ നിന്നൊരു ത്രീ ആംബിയറും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇത് രണ്ട് നോഡിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് നോഡിക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി സൊല്യൂ
ഇവിടത്തെ ഉള്ള ത്രീ വി ടു നമ്മൾ എടുത്തു സോ അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വി വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം വി വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു സോ വി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു അഗെയിൻ ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ഫോർ ആയിട്ട് വരും പ്ലസ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത വി ടുവിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് വി ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് പ്ലസ് വി ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഫോർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും വി വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നും വി ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും വി ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വി വൺ വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം മുകളിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ വി എക്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഈ വി എക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഓമൻ അക്രോസ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് സിമിലർലി അടുത്തൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എയ്റ്റി ഐ ബൈ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയറും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോഡിക്യൂഷൻസ് എഴുതി നോക്കാം നോഡിക്യൂഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നോഡിക്യൂഷൻസ് എഴുതുമ്പം ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഇത് നോഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് വി വൺ റൈറ്റ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഈ നോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പ്ലസ് അത് നോഡിക്യൂഷന് ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാ കറണ്ടും ലീവ് ചെയ്ത് പോകണം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോ കൊടുക്കണം നാല് കറണ്ടുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കറണ്ടിനെ എഴുതി വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് താഴോട്ടുള്ള എടുത്തു ഇനി അടുത്ത പ്ലസ് ഇ കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ വി എക്സ് നമുക്ക് വി എക്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി എക്സ് നമുക്കറിയാം വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് വി വൺ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആയിരിക്കും റൈറ്റ് വി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ വി എക്സ് ഇക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആയിട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻസ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ വി എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് നോഡിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാക്കി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് നോഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് നോഡിൽ എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ലീവ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഈ നോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് താഴോട്ടുള്ള തന്നെ എഴുതാം വി ടു ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് റൈറ്റ് വി ടു മൈനസ് വി ടു ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വി ടു മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ നോഡിൻ്റെ എടുക്കാം റൈറ്റ് ഇ നോഡിൻ്റെ ഇ നോഡിൻ്റെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ബൈ ഫ
ആ ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഐ വൈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഐ വൈ ബട്ട് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ വൈ താഴോട്ടുള്ള കറണ്ടാണ് റൈറ്റ് ഐ വൈ ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് ഈ ഐ വൈ സോ ഐ വൈക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഗിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ടു ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ബൈ ഫോർട്ടി റൈറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് വരും അത് ടു വി ടു ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വി ടു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇക്വേഷൻ ടുവിലും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ വി വൺ്റെ ടേംസ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വി ത്രീക്കാണ് മാറ്റം ഉള്ളത് അവിടെ വി ത്രീയുടെ ടേംസ് ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ റൈറ്റ് മൈനസ് വി ടു മൈനസ് വി ടു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആയിട്ട് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് വി ത്രീക്കും കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ വി വൺ വി വൺ്റെ ടൈംസിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി വി വൺ്റെ വേറെ ഒരു ടേമും ഇല്ല സോ പ്ലസ് സോ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി അതായത് ടു ബൈ ഫോർട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് മൈനസ് അടുത്ത മൈനസ് വി ത്രീ മൈനസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വി ടു ആണ് റൈറ്റ് മൈനസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് വന്നു റൈറ്റ് അടുത്ത അടുത്ത വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടർ ഇല്ല സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി വി ടു ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ടു വി ടു ആണ് സോ അത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യും റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പവർ ഡെലിവേഡ് ബൈ ഫോർ വോൾട്ട് സോൾസ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വോൾട്ടേജ് എക്കോസ് ടു ഓം ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ടു ഓം ദ ഇവിടെ ഉണ്ട് സിമിലർലി ഫോർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ദ ഈ ഒരു പോർഷനിലും ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ഇതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ വോൾട്ട് ഫൈവ് ഓം ഫൈവ് ആംപിയർ ടു ഓം സിക്സ് ഓം ടു ഓമിന് എക്രോസ് ആണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണിത് സിമിലർലി ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനിഷ്യലി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിൽ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പവർ ഡെലിവേഡ് ബൈ ദ ഫോർ വോൾട്ട് സോഴ്സും സിമിലർലി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ടു ഓമോ ആണ് അപ്പോൾ പവർ ഡെലിവേഡ് ബൈ ഫോർ വോൾട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കിട്ടും ആ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജ് ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് കറണ്ട് ഈ പാർട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ മെഷ് കറൻസിൽ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ഈ കറണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് സിമിലർലി ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആംബിയർ എങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് ആംബിയർ ഈക്വൽ ടു ആ ഫൈവ് ആംബിയർ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സൂപ്പർ മെഷ് വെച്ചേ നമുക്കിത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സൂപ്പർ മെഷ് വെച്ചേ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ലൂപ്പ് എടുത്തിരുന്നാലും ഏത് ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു പോയിരുന്നാലും ഈ ലൂപ്പാണെങ്കിലും ഈ ലൂപ്പാണെങ്കിലും ഈ ലൂപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൂപ്പിനകത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് വരും ഈ ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഈ ലൂപ്പിനകത്തും വരും സിമിലർലി ഈ ലൂപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സും വരും അപ്പോൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ അനാലിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സൂപ്പർ മെഷർ അനാലിസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഈ മെഷ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പോകുന്നത് അതായത് ഈ മെഷ് അതായത് ഈ മെഷിൻ്റെ ലൂപ്പിക്കേഷനാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ മെഷിൻ്റെ ലൂപ്പിക്കേഷൻ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിനും ഇതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജാണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ അൺഡിഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് വേറൊരു കളറിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഇതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് അതായത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഇത് പല പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമാക്കും ഫൈവ് ആംബിയർ തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് വൺ ഓം പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഫൈവ് ഓം അത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എഴുതണം പിന്നെ ഫോർ വോൾട്ട് ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ നോഡിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് പകരം ഈ പറയുന്ന കാര്യം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷ് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ടു ഐ വൺ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഐ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഐ ത്രീ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ താഴോട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് വഴി നമുക്ക് എഴുതി പോകണം റൈറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ഡയറക്ഷനും കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഐ ടു റൈറ്റ് ഐ ടു ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഈ വൺ ഓമിലൂടെ പോകുന്നു ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ആ ഫൈവ് ഐ ടു ഈ ഫൈവ് ഓമിലൂടെ ഈ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എത്തുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയി വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് വൺ ഓം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഐ ടു ഫോർ ഇവിടെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്കതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പം ഐ വൺ ഐ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഐ വൺ ഇക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഐ ടു നമുക്ക് ഐ ടുവിന് ഐ ടു ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഐ ടു ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരു
പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ് ഐ ടു സിക്സ് ഐ ടു ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഐ ത്രീയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ത്രീ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഈ ഐ ത്രീ അത് തന്നെയാണ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ വി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആയിട്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയിരുന്നു ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടു പക്ഷേ നേരത്തെ നോക്കുക ഈ വി ടു ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഐ വൺ ആയിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ആയിട്ടും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ആയിട്ടും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഐ വൺ ആയിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മീൻ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ത്രീ ഈ ഐ ത്രീനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഐ വൺ ആയിട്ടും കൂടെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഐ ടു ഐ വൺ ആയിട്ടും കൂടെ നമുക്കത് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഇനി പറഞ്ഞു ഐ ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ ഐ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്തത് സിക്സ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ ടു ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് വരും അത് കണക്ക് ഐ വൺ ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് വരും അതായത് മൈനസ് ടു ആയിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐ ത്രീ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡെവലപ്ഡ് എക്രോസ് ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു അതായത് ആ റെസിസ് ആ വോൾട്ടേജ് ഷോസ് ഫോർ ഇൻറ്റു അവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ഐ ടു ആണ് അത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ടു ഓം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ടു ഓം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ടു ഓം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ വി ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് വി എ വി ബി ആൻഡ് വി സി ആണ് വി എ വി ബി ആൻഡ് വി സി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വി എ വി ബി ആൻഡ് വി സി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ എലമെൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് വൺ ഓം ടു വോൾട്ട് ടു ഓം വി ബി ഇതാണ് വി ബി ടു ഐ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഐ വൺ വി സി വി എ ഇത് വി സി അപ്പം വേറെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നോഡിക്യൂഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ നോഡിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുക ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷൻ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നോഡിക്യൂഷനിൽ വി എ ബൈ വൺ താഴോട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് വി എ ബൈ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വി എ ബൈ വൺ ഇവിടെ ഈ ടു ടു വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയേ വി എ മൈനസ് വി ബി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയേ റൈറ്റ് അപ്പൊ വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ മൈനസ് വി ബി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു വോൾട്ട് സോഴ്സും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വി ബിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എ ആണ് അപ്പൊ വി എ മൈനസ് വി ബി ബൈ ടു എന്ന് എടുത്തു അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ഒരു ടു വോൾട്ട് സോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വി എ മൈനസ് വി ബി മൈനസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വി സി ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ വി എ മൈനസ് വി സി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇക്വേഷൻ വൺ സിമിലർലി ഇക്വേഷൻ ടു നമുക്ക് വേറൊരു കളറിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ കറണ്ടി
ഇനി ആ കറണ്ട് സോഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ടു വൈ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വി സി ആണ് അപ്പോൾ വി സിയുടെ ഗെയിൻ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം മുകളിലോട്ടാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വി സി ബൈ ഫൈവ് താഴോട്ടുള്ള എടുത്തു പ്ലസ് വി സി മൈനസ് വി എ ബൈ ടു പ്ലസ് വി സി മൈനസ് വി ബി ബൈ ത്രീ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി വി എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക അത് വി എ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ മൈനസ് വി ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വി സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആയിട്ട് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ ഫോർ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത സിമിലർലി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി എ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു റൈറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വി ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വി സി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ അപ്രോക്സ് ആയിട്ട് എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം സിമിലർലി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ വി എ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വി പ്ലസ് വി ബി മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണത് പ്ലസ് ബി സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കാൽക്കുലേറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അത് സോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വി എ ഈക്വൽ ടു വി എ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ വോൾട്ട് എന്നും വി ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നും വി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വോൾട്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യും സോ ഓക്കെ താങ്ക് യു